puoi capirlo solo quando, quando lo fai. Tatui, fai il lavoro, pensi a migliorarti sempre di più, cerchi sempre di trovare nuove, nuove cose da, da dire, diciamo, su quelle. Tanti si reputano artisti, tanti si reputano artigiani, dal mio punto di vista siamo più artigiani che artisti, semplicemente perché comunque facciamo qualcosa che il cliente ci chiede, hanno richieste specifiche, è difficile farli cambiare idea, quindi più che un artista secondo me sei un artigiano, stai facendo qualcosa per il cliente. Secondo me l'etica del tatuaggio sta un po' andando a svanire. L'etica che c'era dieci anni fa quando ho iniziato è impossibile dal mio punto di vista che ritorni. Semplicemente perché la clientela sta cambiando, ormai con le nuove mode il tatuaggio è sdoganato. Mani, faccia, testa, non è più un problema. Ed è sbagliato, perché comunque non, non, non si sa mai come sarà il futuro. Partendo dai porsi super costosi, arrivando all'apprendistato che ormai non esiste più, e finendo col fatto che chiunque può comprarsi una macchinetta, mettersi a tatuare, cercare di, di, di fare qualcosa di buono, anche se comunque non avendo una base non, non puoi. Ormai entra il ragazzo che è appena uscito dal corso di X ore e ti dice quanto tatuatore è formato quando comunque non sa neanche come si piega un ago standard. Purtroppo il mondo sta cambiando, purtroppo per fortuna, nel senso che anch'io ho dovuto provare le nuove tecniche, provare queste fantomatiche cartucce. Ho iniziato a tatuare con macchinette a bobine, macchinette artigianali piuttosto che macchinette industriali comprate nell'unico supply di Milano e non, non si usavano ancora le rotative, ce n'era qualcuna, ma era comunque strano avere una macchinetta diversa dal solito. Ad oggi abbiamo qualsiasi tipo di macchinetta, qualsiasi tipo di penna, alcune anche molto valide, però sono comunque un tradizionalista, ho le mie due o tre macchinette che non cambierò mai per nulla al mondo. Mi capita ogni tanto di usare la penna, è una macchinetta molto valida, gli aghi a cartuccia sono sempre stati un po' un trauma per me, anche se ultimamente li sto iniziando ad apprezzare. Ad oggi mi sento di consigliare ai nuovi tatuatori o apprendisti di usare tutto, provare a usare qualsiasi tipo di macchinetta, dalla bobina alla penna, non è, non è sbagliato né una né l'altra. Sicuramente aiuta molto molto di più provare diverse tecniche, non bisogna partire con una cosa e utilizzare solo quella, anche perché ci sono tantissimi prodotti validi. Siamo nel 2023, c'è cioè di tutto e di più, puoi procurarti qualsiasi tipo di materiale buono o meno buono, non bisogna soffermarsi su un'unica cosa. La cosa che a me piace molto è cercare di aiutare il cliente nella scelta. Tanti arrivano con disegni presi da internet, da Pinterest, da Instagram e vogliono quello. Il problema è che quello non si può fare. Nel senso che bisogna studiare un disegno apposito per ogni cliente. Non mi piace assolutamente copiare, non mi piace ricalcare, non mi piace tutto quello che c'è adesso. Vai su internet, ti scarichi la foto, la porti dal tatuatore e della tatua. Non funziona così. Dieci anni fa non avevamo tutte le informazioni che possiamo trovare adesso su Pinterest, piuttosto che su Instagram. Ci compravamo tanti libri, devo dire la verità. Io ho speso tanti soldi in libri e grazie a Dio dico adesso. 
sono comunque cose che ti rimangono per sempre, ogni tanto li sfoglio e mi ricordo i bei tempi quando comunque andavi a cercare un tatuaggio su Pinterest che ti, porta, che ti portano 10 persone. Quando volevi un tatuaggio geometrico comunque andavi dal tatuatore che lo faceva, dal tatuatore che era in grado di disegnartelo, non andavi su Pinterest e ti scaricavi il primo mandala che trovavi. Purtroppo è cambiato tanto anche quello. Ho fatto la prima nel 2014 a Sanremo, ai tempi, e grazie comunque ai due titolari dello studio in cui ho lavorato, praticamente da inesperto, e mi ha aiutato tantissimo. Proprio un grandissimo, un bellissimo ricordo di quella convention. Sia perché è stata la prima e perché ho visto veramente cosa voleva dire il tatuaggio, lavorare in un ambiente del genere con gente fortissima a fianco. E ovviamente non ero nessuno, ero un ragazzino di 20 anni che si è ritrovato lì. Ho tatuato forse tre persone, non mi ricordo neanche, però non era quello l'importante. È stato veramente appagante il fatto di avere il mio stand e di essere lì comunque a fianco a tatuatori fortissimi. Ah, sono passati tanti anni dalla prima convention che ho fatto e devo dire che adesso è più un, un ritrovo e quell'ambiente convention penso di essere cambiato anch'io. Me la vivo in maniera molto diversa. Vado in convention per rivedere comunque amici piuttosto che tatuatori che non vedi mai. E è un modo per per ritrovarsi, per imparare, per capire cose nuove, tutto quanto. Ho iniziato a tatuare dieci anni fa circa, perché un mio compagno di calcio ha comprato un kit e mi è venuta voglia subito di, di provare. E ringrazio mio padre e mia madre che quando sono andato a casa a dirglielo Invece di dirmi cosa stai facendo, mi hanno incitato a farlo. Mi hanno regalato il kit e si sono fatti tatuare, quindi <ride> devo tanto anche a loro. Avevo un giro di clientela abbastanza ampio, comunque tante conoscenze. Mi hanno aiutato un sacco i miei amici, mi facevano fare di tutto. Passavo dalle scritte al giapponese, ho fatto maori, finché ho trovato la mia strada andando a tatuarmi, in un studio a Milano mi sono tatuato la gamba, maori, simil tribale. Ho visto un book di tatuaggi geometrici e l'ho comprato. Da lì ho iniziato a fare solo quello. Ce l'ho fatta, non so come, non so perché, spero per la bravura, ma è andata tutto bene, ho iniziato a fare tatuaggi geometrici circa nove anni fa, a mio fratello, ad alcuni amici, sono piaciuti e ha funzionato. Si può dire che faccio praticamente solo quello. Quando inizio un progetto nuovo con un cliente è sempre molto gratificante vedere la reazione che ha quando gli si propone il disegno. Ho iniziato a disegnare un mandala matita con carta penna e foglio da lucido, dividere il foglio in 16 parti e ricalcare ed è stato comunque <ride> veramente pesante. Ad oggi si disegna con l'iPad Pro e so che a tanti non piace, però ti aiuta un sacco. Mi ha aperto un mondo, non ho più avuto bisogno di perdere 5-6 ore per fare un mandala che poi non mi piaceva. Al cliente piace un sacco vedersi il tatuaggio addosso, puoi fargli una foto, puoi disegnare in 3D, gli puoi far vedere un sacco di cose ed è proprio bello vedere il cliente che è già contento del disegno. Quando se lo vede addosso e si vede quello che c'era sull'iPad e se lo vede meglio è ancora, è ancora più bello e più gratificante. Quando non disegno su iPad creo un sacco di cose, mi piace disegnare, mi piace dipingere, mi piace scrivere, faccio tutt'altro. Tatuo geometrico ma ho bisogno di staccare, quando vado a casa 
faccio le tele a bomboletta piuttosto che a pennello ad acrilico non, non mi soffermo sul, sull'usare l'iPad per tutto uso l'iPad per lavoro non uso l'iPad per piacere per quanto riguarda il futuro del tatuaggio secondo me sta andando sempre meglio diciamo ormai ci siamo abituati grazie comunque a cantanti attori, calciatori, a vedere tanta gente tatuata, tanta gente piena di tatuaggi, che è una cosa buona, ma d'altra parte diciamo che ti vincola sotto questo punto di vista, nel senso che se ti entra un ragazzino e vuol farsi tutta la mano, piuttosto che la faccia, piuttosto che altro, è quasi difficile dirgli di no, anche perché esci dal mio negozio, va nel negozio a fianco e lo tatuano negozio magari aperto da due giorni. La cosa più importante che può fare un ragazzo che vorrebbe iniziare a tatuare è andare a farsi tatuare dagli altri. Un'altra cosa secondo me fondamentale è avere un buon rapporto con i colleghi per scambiarsi informazioni, consigli. Una cosa che mi ha aiutato tanto in questi anni è sicuramente osservare i miei colleghi, cercare di capire il più possibile il loro modo di fare, il loro modo di lavorare e anche il modo di approcciarsi col cliente. Il tatuaggio per me, ora come ora, rappresenta tutta la mia vita. Io vivo il tatuaggio a tutte le ore del giorno, da quando entro in negozio e ho il cliente davanti a quando finisco smonto la postazione, vado a casa e penso comunque al tatuaggio che ho all'indomani. Ad oggi non mi vedo in nessun altro ruolo, nel senso che vorrei tatuare per tutta la vita. Spero di riuscire ad avere un altro negozio, tanti altri tatuatori a cui insegnare quello che ho imparato anche in questi anni e soprattutto avere dei colleghi con cui poter scambiare opinioni sempre. Non mi piace vivere il tatuaggio in solitaria. Tutto quello che ho imparato io penso che non abbia un prezzo, però vorrei trovare una persona giusta a cui spiegarglielo.